नमस्कार दोस्तों मैं हूँ तो आज के वीडियो में आपको हाइब्रिड बाइक बताने वाला हूँ जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक से दोनों चलती है इससे पहले ही मैंने वीडियो बनाया था जो थाउजेंड वोट का था उसमें हमको स्पीड इतना नहीं मिलता लेकिन इसमें हमने जो टू थाउजेंड वोट का मोटर यूज किया जो सत्तर की स्पीड हमको दे देता है और लिथियम एन बैटरी यूज किया जो हमको सौ किलोमीटर की रेंज देता है तो चलिए एक बार हम लोग बाइक देख लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरह जो ये बनाना है यहाँ पे हाइब्रिड बनाने के लिए तो यहाँ पे जो है इंजन को मैंने छेड़छाड़ नहीं किया तो इंजन जो है उसी जगह पे है तो यहाँ पे पीछे जो हमारा व्हील था उसको हमने निकाल के यहाँ पे हब मोटर डाल दिया और यहाँ से जो हमारा चैन था वो जो हमने इंजन के साथ कनेक्ट कर दिया जो हमारा इंजन से भी चलेगा और बैटरी से भी चलेगा और यहाँ पर जिसका वायरिंग जितना भी सारा जो मैंने इसके अंदर कर दिया उसके बाद जो हमारा एक्सीटर जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हैंडल पर रख दिया है तो ये नॉर्मल हमारा इंजन का एक्सीटर जो हमारा इंजन जो है इससे वर्क करेगा और ये जो हमारा बैटरी है और उसका जो एक्सीटर है ये है मीन्स आप अगर इसको प्रेस करेंगे जो हमारी पीछे का व्हील जो है चालू हो जाएगा और ये हमारा ऑन ऑफ करने के लिए तो इसको अगर आप ऑफ करेंगे तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज बताना बंद कर देगा इसको ऑन कर देगा तो हमारा वोल्टेज बताना चालू कर देगा तो ये हमारा वो इंजन से एक्सीटर चलने वाला है और ये हमारा जो है बैटरी से और ये चीज़ अगर आप यहाँ पर निकाल के अगर इसको यहाँ पर अगर की डाल देते हैं तो ये जो हमारा इंजन से ऑन हो जाएगा तो मीन्स ये हाइब्रिड है इसको आप पेट्रोल से भी चला सकते हैं और इलेक्ट्रिक से भी चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है तो मटेरियल्स में यहाँ पे हमको 17 इंच का रिम मिल जाता है जो 72 टू वोल्ट टू थाउजेंड वोल्ट से ऑपरेट होता है ये जो है बी एल डी सी हम मोटर है तो यहाँ पे हमको चैन प्रोफिट इंस्टॉल किया हुआ पहले से ही मिल जाता है और यहाँ पे हमको ड्रम ब्रेक का सिस्टम भी मिल जाता है जिससे हमको अलग से कोई जो इसमें इंस्टॉल ब्रेक इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है और यहाँ पे हमको ट्यूबलेस टायर भी मिल जाता है और उसके बाद आते हैं यहाँ पे कंट्रोलर पे तो ये कंट्रोलर में फेस वायर सेंसर वायर के अलावा भी हमको इसमें क्रूज का फिर डिस्प्ले का स्पीड का एंटी थेप का ये सारे सिस्टम जो है इसके अंदर हमको मिल जाते हैं उसके बाद यहाँ पे हमारी जो बाइक है हाइब्रिड बन रही है तो उसमें क्या रहता है हम दो जगह पे पिछली बार जो मैंने हाइब्रिड बाइक बनाई थी उसमें मैंने दोनों साइड टोटल रखा था लेकिन इस बार जो है एक ही हैंडल पर हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर जो है मैं थम टोटल यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये थम टोटल है इस तरह वर्क करेगा इसको प्रेस करने से और यहाँ पर हमको बैटरी लेवल इंडिकेटर मिल जाता है जो वोल्टेज हम आप हमारी इंडिकेट करेगा कितना वोल्टेज चार्जिंग है और ये हमारा ऑन ऑफ का एक स्विच मिल जाता है तो यहाँ पर जो मैंने बैटरी यूज़ किया मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कितने एमपियर के कितने वोल्ट की है ठीक है तो चलिए अभी देख लेते कैसे इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे हाइब्रिड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्प्लेंडर प्रो यूज़ किया है तो यहाँ पे पीछे हमारा जो यहाँ पे हब मोटर जो है फिट होगा तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा फोर्क जो है यहाँ पे निकाल के फिटिंग करना पड़ेगा तो ये फोर्क जो है थोड़ा छोटा पड़ता है तो इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी पड़ती है तो यहाँ पर हमको जो है शाइन का फोर्क यूज़ करना पड़ेगा तो उसमें भी माइनर से थोड़ा अल्ट्रेशन करना पड़ेगा लेकिन शाइन का जो ईजिली बैठ जाएगा तो चलिए पहले शाइन का जो फोर्क है उसके अंदर हम मोटर फिट करके जो हमारी बाइक के अंदर जो इसको इंस्टॉल कर देते हैं तो यहाँ पे मैंने दो फोर्क लिया तो ये जो है हमारा स्प्लेंडर प्रो का है और ये जो शाइन का है तो यहाँ पे देख सकते हैं स्प्लेंडर प्रो में शाइन में माइनर सा फर्क रहता है इसके अंदर और इसके अंदर गैप का तो फर्क आपको दिख ही जाएगा ये थोड़ा बड़ा है तो इसमें हमको थोड़ी स्पेस ज़्यादा मिल जाती है तो इसके अंदर जो हमारा हब मोटर है ईजिली बैठ जाएगा माइनर सा आपका थोड़ा सा यहाँ पर फैलाना पड़ेगा दो तीन एम जैसा जो ईजिली हो जाएगा और ये जो इशू है तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत घिसना पड़ेगा शाइन में जिससे जो ईजिली लग जाएगा तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर हब मोटर फिट करके आपको कैसे बाइक के अंदर इंस्टॉल करना है यहाँ पे हब मोटर का एक्सल जो इजीली चला जाए तो इसके लिए यहाँ से हमको यहाँ पे कट करना पड़ेगा तो कट करने से पहले आप यहाँ पे एक्सल की साइज माप लेना कितना है ठीक है तो यहाँ पे एक्सल की साइज माप के फिर यहाँ पे आपको कट टू कट करना है जो छोटा बड़ा नहीं हो जिससे हमारा जो एक्सल है अंदर घूमेगा नहीं तो साइज टू साइज रहेगा तो उसमें हमको बढ़िया रहेगा एक्सल घूमेगा नहीं नहीं तो फिर अगर आप थोड़ा भी अगर बड़ा काट देंगे तो एक्सल घूमने का डर रहेगा यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह काट दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना एक्सेल की साइज है मैंने उतनी काटी जो इजीली जो एक्सेल इसके अंदर चला जाएगा तो चलिए अभी हम मोटर जो इसके अंदर फिट कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोर्क जो है एकदम अच्छी तरह से फिट हो गया तो यहाँ पे मैंने तीन तीन लॉक डाला एक तो जो हमने कट किया था तो वो एक्सेल को घूमने नहीं देगा दूसरा हमने यहाँ
घूमने नहीं देगा तीसरा हमने एक छोटा सा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक वाइसर डाला था जिसके अंदर लॉक का सिस्टम अंदर लगा हुआ ही आता है तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो है तो इस टाइप से मतलब ये एक लॉक ये हो गया एक तो हमने इसको काटा था वो लॉक हो गया तीसरा हमने यहाँ पे पट्टी पर लॉक लगा दिया तो अभी ये जो है हब मोटर इसके साथ घूमेगा नहीं तो ठीक है तो अभी चलिए इसको हम गाड़ी में फिट कर देते हैं तो गाड़ी में फिट करने से पहले यहाँ पे इस साइड देख सकते हैं यहाँ पे हमको थोड़ा बहुत घिसना पड़ेगा क्योंकि ये जाएगा नहीं तो उसको हम घिस देते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हमारा हब मोटर जो है पीछे यहाँ पे फिट हो चुका है तो यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं तो अभी हमारा जो बैटरी का फिट करना बाकी वो मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिथियम आयन बैटरी ली है तो इस ये जो बाहर स्टील का बॉक्स बनाया गया है अंदर लिथियम आयन बैटरी है इसमें फोर सी ग्रेड सेल यूज़ किया लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए ये जो है सेवेंटी टू वोल्ट थर्टी की बैटरी है तो यहाँ पर हमको दो पिन मिल जाता है एक रहेगा हमारा चार्जिंग के लिए और एक रहेगा हमारा पावर सप्लाई देने के लिए मोटर को तो ये है तो ये 30 एम की बैटरी है तो इससे लगभग हमको 90 से 100 किलोमीटर की रेंज इससे मिल जाती है तो अभी इसको जो मैं अपने गाड़ी के चैचिस जो दिख रहा है यहाँ पे पीछे वाला पार्ट है तो उसके अंदर मैं इसको फिट करूँगा तो चलिए पीछे खोल के इसको कैसे फिट करना मैं आपको बता देता हूँ तो अभी यहाँ पे हमारा जो सीट वीट था हमने पूरा निकाल दिया निकालने पर जो हमारे बैटरी बॉक्स है वो मैं इस चैचिस के अंदर फिट करने वाला हूँ तो इससे पहले जो मैंने हाइब्रिड बनाई थी तो उसमें हमारा जो बैटरी का बॉक्स था पूरा बाहर था तो लेकिन इस गाड़ी में जो हम लोग पूरा अंदर रखने वाला है तो कोई बंदा देख के ये नहीं बोलेगा इसके अंदर हमने कुछ अलग किया है मतलब इसमें जितने भी पार्ट्स है इसमें बैटरी होगी मोटर होगी सब हर चीज़ गाड़ी के अंदर आ जाएगी तो इसमें क्या किसी को पता ही नहीं चलेगा इसमें हमने हाइब्रिड की है कि नहीं की है ठीक है तो अभी ये जो बैटरी है मैं इसके अंदर फिट करने वाला तो माइनर सा हमको थोड़ा थोड़ी मारना पड़ेगा तो भी एडजस्ट हो जाएगा ये बैटरी तो इसका हाफ पोर्शन जो है इतना लगभग 40 परसेंट वो रहेगा नीचे और 60 परसेंट जो रहेगा ऊपर रहेगा तो यहाँ पे जो सोकर में थोड़ा बड़ा डालने वाला हूँ तो टायर एक इंच छोटा होने की वजह से हमको थोड़ा स्पेस और मिल जाता है तो ये जो बॉक्स में इसके अंदर फिट करने वाला ये पोर्शन जो है यहाँ से काट के निकाल दूँगा तो चलिए सबसे पहले इसका एक बॉक्स बना देते जिसके ऊपर ये रखा जाएगा उसके ऊपर फिर हम अपनी सीट बनाएंगे तो पहले बॉक्स बना लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊँगा सीट कैसे बनाना है यहाँ 
यहाँ पे हमारा जो ये बैटरी का मैंने बॉक्स टाइप का बनाया तो इसके अंदर जो हमारी बैटरी लग जाएगी यहाँ पे हमारा जो सीट का पूरा था पूरा रेडी कर दिया इस टाइप से देख सकते हैं नीचे का तो इसके अंदर जो हमारा बैटरी का पूरा पोर्शन आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे पीछे इस तरह देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ क्लैम कुछ ज़्यादा ही लगा दिया तो लेकिन यहाँ पे जो है हमारा हेडलाइट फिट होगा यहाँ पे जो है हमारा पीछे का मटगार्ड और उसके अंदर जो हमारी साइड लाइट आती है और नंबर प्लेट उसके अंदर लगेगा यहाँ पर मैं इतना पोर्शन यहाँ से कट करने वाला हूँ लगभग इतना है तो इसके अंदर से हमारी बैटरी का जो है वायर निकलेगा तो इस तरह जो यहाँ पे मैंने फिटिंग कर दिया है तो यहाँ पे ये जो तीन क्लेम था हमारा यहाँ पे हमारा ये आगे का हेडलाइट फिट हो गया और उसके नीचे जो हमने तीन क्लेम बनाया था उसके अंदर हमारा ये साइड लाइट और ये प्लस नंबर प्लेट और पीछे का मटगाट जो है फिट हो गया तो इससे क्या रहेगा जो बारिश में पानी होने भी नहीं आएगा एकदम ईजी से फिट हो गया तो चलिए अभी इसको थोड़ा साफ सुफ करके इसमें कलर कर देते हैं
यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का जो हमारा एयर फिल्टर था वो मैंने निकाल दिया क्योंकि वहाँ पे जो है हम अपना कंट्रोलर फिट कर रहे हैं तो एयर फिल्टर के लिए मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ एच का हाई पावर एयर क्लीनर यूज़ कर रहा हूँ इस तरह से कुछ देख सकते हैं इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपको लेना होगा तो वहाँ से ले सकते हैं अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ पर फिट करने वाला हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एयर फिल्टर जो एकदम अच्छी तरह से फिट हो गया तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैटरी का क्लैंप लिया है तो क्योंकि इसमें क्या रहता था हमारा जो बैटरी का बॉक्स आता था वो एयर फिल्टर के साथ में लगा रहता था लेकिन इसमें जो हमारा एयर फिल्टर निकल गया तो उसमें बैटरी का बॉक्स भी निकल गया तो मैंने यहाँ पर अलग से एक बॉक्स लिया है और यहाँ पर मैंने एक को होल किया है देख सकते हैं यहाँ पे मैंने शॉक अप को थोड़ा लंबा कर दिया लंबा किस तरह पहले जो आता था यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह इतने छोटा लगता था लेकिन इस बार मैंने थोड़ा बड़ा लगवा दिया तो जिससे कि हम ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो बैटरी जो हमारे टायर को टच नहीं होगा तो चलिए अब इसको फिट कर देते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कनेक्शन जो है कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे हमने सेंसर का वायर लगा दिया ये हमारा थ्रोटल का कलर टू कलर वाइज पिन वाइज लगा देना है ये हमारा आगे का डिस्प्ले जिसमें वोल्टेज बताएगा बैटरी का वो लग गया है फिर यहाँ पे हमारा तीन फेस वायर और दो हमारा जो बैटरी का था वो यहाँ पर लग चुका है ठीक है तो चलिए एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा वोल्टेज डिस्प्ले तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको सेवेंटी
काफ़ी लंबा हो चुका था इसलिए मैंने सीट का बता नहीं पाया ठीक है तो यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं यहाँ से हमारी बैटरी जो है बिल्कुल दिख नहीं रही है यहाँ पे हमारा पीछे लाइट भी लग चुका है ये इंडिकेटर लाइट भी लगा नंबर प्लेट फिर मडगार्ड जो सभी चीज़ जो है इसमें लग चुकी है इस तरह देख सकते हैं तो ये पूरी गाड़ी का जो है स्प्लेंडर लुक एक जो है मिल रहा है तो इसमें कोई बंदा बोलेगा नहीं कि इसमें हमने अलग से कोई बैटरी या मोटर डाली है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जब हमारी बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगी मीन्स बैटरी में चार्जिंग नहीं रहेगी तो जब हमारी गाड़ी पेट्रोल से चलेगी तो उसमें जो हमारी मोटर से इलेक्ट्रिसिटी जो निकलेगी वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे मोटर को मिल जाए मीन्स बैटरी को मिल जाए तो उसके लिए जो सर्किट डेवलप की मीन्स आपकी जब मोटर से रन करेगी जो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी वो बैटरी मिल जाएगी इस तरह जो देख सकते हैं और यहाँ पे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक तो यहाँ पे जो हमको डिस्प्ले मिल जाता है यहाँ पे वो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है मीन्स ये वाला तो ये जो है हमारा वोल्टेज बताएगा कितना वोल्टेज जो हमारी मोटर से निकल रहा है और उसके नीचे जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये हमारा चार्जिंग बताएगा कितना परसेंट जो हमारा बैटरी में चार्जिंग मीन्स अभी ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मीन्स साढ़े बाईस जो हमारे में चार्जिंग है जिससे हम रेंज जो है इसमें हमको भी बता देता है कि हम अट्ठाईस किलोमीटर तक और ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पर जो हमारा बताएगा कि चार्जिंग हो रही कि नहीं हो रही और ये जो हमारा गाड़ी का टेम्परेचर बताएगा मीन्स कितना है ठीक है तो इस तरह जो ये सर्किट पूरी डेवलप की है इसके अंदर जो हमको सारी डिटेल्स मिल जाएगी चार्जिंग तो चलिए अब एक बार हम चला के देखते हैं बैटरी जो है थर्टी एम है जिससे हमको 90 से 100 किलोमीटर की रेंज जो है इजीली मिल जाती है मटेरियल जो यहाँ पे आपको जो मोटर कंट्रोलर थ्रोटल ये तीन चीज़ का जो लिंक है मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो ये जो है आपको प्री ऑर्डर देना पड़ेगा तो उसके बाद जो है आपको मिलेगा अगर आपको अभी चाहिए तो आप सबसे पहले प्री ऑर्डर कर दीजिए तो आपको जो कुछ दिनों बाद जो ये मोटर मिल जाएगी तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो मैं थ्री थाउजेंड का मोटर यूज़ करने वाला तो उसके लिए आप मेरे को बताइए कि मैं कौन सी गाड़ी जो है यूज़ करूँ जैसे कि बुलेट हो गया पल्सर हो गया सी बी हो गया आर वन फाइव हो गया या कोई भी स्पोर्ट बाइक जो आपको पसंद दिता हो तो वीडियो के नीचे मेरे को कमेंट करके बताइए कि मैं कौन सी गाड़ी जो यूज़ करूँ तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत